土生土长的新疆女孩子，现在要去爬楼梯，把我家的这个布摘下来洗一洗。<笑>好了，这就是我的每天的工作。<笑>很多人都知道吐鲁番是全新疆最热的地方，但是呢，今天我们来到了吐鲁番最热的地方，它就是位于火焰山脚下的一个几千年的一个古老的村庄。这里游客很多，但是它的确也是充满了异域风情。我既然来到新疆，再来体验一把他们当地的文化。嗯，走吧。在热浪翻滚的街区转悠了一圈后，我们遇到了一个卖刨冰酸奶的小女孩，在帮她妈妈做翻译。你们还就在里面是吧？已经搬走了，可以可以在这里卖卖。我们住在景区外面，这里不能住人了，是因为太危险吗？是，但是还可以上去。你和我们一起上去吗？<笑>哦、like、还挺舒服的啊！可以想象，一千多年前有一个美丽的新疆少女，正刚刚起床在梳自己的头发，<笑>然后。等着一会儿去外面去约会她的男朋友，有点像东北的那种炕，一家人都可以睡上去。这一看就是一个大户人家，看刚刚卧室、客厅，这个是厨房对吧？很明显。然后这整层都是阳台，哦，上面还有三层呢。你可以看到，仿佛一千多年前这个栩栩如生的镇子，然后里边生活的人们，其实一切在你的眼前，就可以让你回归历史的那种感觉。嗯，去体验一个完全不同的民族的生活。OK。呃，停了，这太软了。Yeah. Ah, <laughs>、uh, this roof is so soft. It really feels like we're gonna put our feet through it, even though. Probably it's not gonna happen. Yee. 拍完照赶紧戴帽子，都太热了，没说话了。刚刚本地小孩给我们介绍了一家饭店，就是在这儿。我们来吃点饭吧，我好热了，受不了了。什么叫吐鲁番的热情 ？Free 葡萄。每个桌子上都有一份免费的葡萄。We haven't paid for a single puta in this area, and yet we've been constantly eating. 然后呢，还有很有意思的现象就是，这很多中年以上年龄的本地人，他们的汉语其实说的很不好，他们需要自己小孩的帮忙。真的没有见过这么这么这么有良心的景区里边的饭店哇！他们真的是，你看，我们就点了两个面条，剩下的全是送的。我怎么感觉我越吃越累？我不想走了啊！吐鲁番的气温，我觉得要把我给榨干、榨没了。这真的是一个非常注重色彩的民族，就是人们穿的衣服，还有， yeah. even motorbike， 他们真的好喜欢这种彩色的东西。就是在这样的一个全是黄土的地方弄点颜色，真的让人感觉心情特别的好，感觉有种非常非常 alive 的感觉。<笑>虽然现在已经没人在这儿居住了，但还是很容易想象过去是一副多么热闹的景象。这让我很好奇，想要去更深一步的了解维族人和他们的文化。我知道有一天我们会再回来这里的。逛了几个小时，差不多也逛完了。而且这儿的天气真的太热了，再不走我们就晒成葡萄干了。你们看完这个视频，你们觉得想不想来这个地方呀？欢迎留言告诉我们，<笑>我们走。